أحيانا البعض يتساءل يقول أنه نحن نرى أناس هؤلاء خدموا البشرية هذا إديسون مثلا اخترع المصباح الكهربائي وإلى اختراعات أخرى وكم خدمت البشرية عبر هذه الاختراعات هذا يكون في النار وفد واحد مؤمن مستضعف ما خدم حتى جاره يكون في الجنة لماذا هكذا وجواب في الروايات أن الله سبحانه وتعالى يعبد من حيث يريد لا من حيث تريد أنت إبليس عليه لعنة الله أبى السجود لآدم وفي بعض الروايات أنه قال لله سبحانه وتعالى أنا مستعد أسجد لك سجدة كذا ألف سنة بس هاي لحظات سجود لآدم ما أسجده مقابل أنه لا يسجد لآدم آلاف السنين يسجد لله في سجدة واحدة الله سبحانه وتعالى قال له أنا أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد أنت إذا أنت عندك أرض وتريد تبني هذه الأرض بكيفية تعجبك إذا جبت مهندس وقلت له بهذه الطريقة خطط لي وبهذه الطريقة ابني إذا بنى بطريقة أخرى غير الطريقة اللي أنت تريدها وحتى لو هي أفضل من الطريقة اللي أنت تريدها ألا يحق لك أن تعترض عليه؟ قل له أنا أفضل يعني خريطة اللي أنت أعطيتني إياها واتفقنا عليها هذه الخريطة الجديدة أفضل منها يقول له أنا الأرض لي والمال لي والبناء أنا أريده وأنا اتفقت وياك لماذا خالفت الاتفاق؟ بل أنت تتمكن من أن تشكو عليه وتشتكي عليه في المحكمة وتأخذ منه غرامة أو إذا تقول أنه هذا الطريقة اللي أرى جعلها في أرضي أفسدت أرضي حتى يجبروه انه يجي يهدم هذا البناء وعلى تكاليفه. ليش؟ لانه بالطريقه الذي انت تريده ينبغي عليه ذلك المهندس ان يفعل لا بالطريقه اللي هو يريده. الله سبحانه وتعالى قال: انا اريد ان اعبد عن طريق الاسلام. وعن طريق الاعتقاد بالأئمة عليهم الصلاة والسلام وبهذه الكيفية زين أنت تختار طريقة أخرى هذه الطريقة الله ما يريدها حتى لو أنت تتصور أنها أفضل حتى لو خدمت بها كل العالم بس مو هي الطريقة اللي الله يريدها فلا تستحق أجرا على الله سبحانه وتعالى